I carabinieri della compagnia di Dario Nova, a conclusione di un'articolata attività investigativa condotta sotto il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, hanno dato esecuzione a un provvedimento cautelare a carico di 11 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazioni di tipo mafioso, estorsione e reati in materia di armi. L'attività ha consentito di documentare plurimi episodi estorsivi in danno di imprenditori e cittadini posti in essere da esponenti della cosca di Andrangheta Zagari e Avignone, volta a rafforzare il controllo egemonico del territorio, soprattutto dopo il ritorno di Zagari Pasquale dopo oltre 30 anni di reclusione. L'operazione ha colpito ancora una volta l'asfissiante presenza de dell'Andrangheta nel territorio teranovese che tentava di influenzare le singole attività economiche e di porsi come non imparziale arbitro nelle controversie tra privati, in sostituzione della legge e dello Stato. Ancora una volta è stato dimostrato come l'unica via d'uscita è la denuncia e la collaborazione con Carabinieri e Magistratura. Zagari Pasquale è uno dei principali esponenti della cosca di Andrangheta Zagara di Tarianova e tornato in libertà dopo circa 30 anni di reclusione. È stato uno dei principali protagonisti della faida che ha imperversato nel centro tarianovese tra gli anni 80 e gli anni 90 e fa parte di una storica famiglia i cui componenti sono eh, tuttora detenuti a seguito di numerosi procedimenti penali e in ultimo l'operazione dei Carabinieri Terra Mara Close del 2017. La pericolosità e la violenza di Zagari Pasquale è documentata non solo nei fatti degli anni 90 ma anche in ultimo nel 2009 quando tentò di evadere eh, utilizzando anche delle armi da fuoco. Anche nell'odierna operazione è stata dimostrata la disponibilità da parte del sudalizio di armi comuni e da guerra, tra cui anche una bomba a mano di produzione jugoslava.